与奉行分天魔人三界，魔界之外还连着一个虚天渊，其中封印着众多妖兽。故事从魔界碧苍王逃婚开始。天界有意为芙蓉君迎娶魔界女战神碧苍王沈离，芙蓉君花名变三界。沈离不满魔君私自应下婚约，想要逃出魔界。魔君派出青岩、赤荣、莫方追击沈离，最后沈离被莫方一剑刺入心脏，落入人界，法力尽失。天界想要撮合花花公子和女杀神，有什么企图？沈离可是魔界第一战力，为什么魔君会同意拿沈离联姻呢？带着这些问题，我一口气读完了原著。后续的故事可谓一重接一重，有甜有虐。一，拔毛的凤凰不如鸡。沈离法力尽失，显出原形，落入人界，被普通人拔毛当成鸡卖掉。行云从卖鸡的人手里将沈离买下，把他带到了自己的小院行云在沈离落入人界的那一天，察觉到了变数，他将沈离带回家的同时。更改了院子里的阵法，延长了沈离恢复的时间。可是，沈离作为战场上杀出来的将领，可不是傻白甜，总有蛛丝马迹被他发现。沈离很快就发现，待在行云的小院里，他的身体和法力恢复得很快。行云不害怕用原形跟自己对话的沈离。后来，沈离气恼，行云总是让他出丑，伤了他的自尊。他们两个一人一鸡，经常相互斗嘴。城里的鸡肉涨价了，行云为了买肉，抢了一个算命先生的生意，算出一个青年家中即将遭受火灾，救下了他家的小儿子，得到了一块腊肉作为酬谢。沈离这才明白，他之前就疑惑行云为什么会有短命之相，原来这是窥破天机得到的报应。后来为了帮助君嫂。行云设下阴魂阵，让君嫂看到他的夫君，然后沈离再用渡魂术超度早已亡故的士兵。二，卷入王位之争。行止和沈离引渡亡故士兵的魂魄，被有心人看在眼里，报到了当朝太子那里。太子派人想要挟持行云入太子府，被沈离打了出去。为了对付行云和沈离。太子命令手下浮生领着和尚和道士围攻小院。行云把房子里的阵法改成了吉凶之阵，灭掉了入侵之人。浮生看到没办法拿下行云和沈离两个人，下令放火，院子一下就烧着了。行云和沈离为了不让旁边民房被烧掉，破院而出。浮生眼看着拿两人没有办法，只能掉头就走。三，小何事主。沈离被抓，为了保护行云，沈离把行云送到了瑞王府，却发现瑞王府气息不对，血色遍布。沈离和行云找到躲着的瑞王和瑞王妃，才知道了事情的原委。多年以前，为了救瑞王，瑞王妃挡箭身死。瑞王爷为了救王妃，想到了复灵之术，他用复魂术绑住王妃魂魄，豢养妖灵，想要以命换命。换回王妃。如今妖灵小何知道真相，想要杀了瑞王，瑞王府岌岌可危。在行云得罪太子的情况下，只有瑞王能够庇护行云。为保行云下半生平安喜乐，沈离就必须想办法帮助瑞王解决妖灵的问题。沈离打醒了小何，但是痴傻的小何还是用自己的生命换回了瑞王妃。这时，沈离发现行云之前被血娃娃毒伤。只能把行云留在瑞王府，自己去郊外请土地给行云治伤。他哪里知道，为了引他现身，青岩、赤荣不让葫芦小仙给行云治伤。为了救治行云，沈离只能只身返回瑞王府，想要把行云带到葫芦小仙身边。沈离使用血迹之术，带着行云，正要逃脱魔界青岩、赤荣的追捕，魔君现身，沈离被打落天空。沈离不得已，只能用自己五百年的法力化为行云的血肉，帮助他抵抗毒素的侵袭，偿还救命之恩，跟魔君返回魔界。沈离是理智而清醒的，他深知自己的责任
，也知道魔界中人与凡人的寿命区别。他没有求过和行云在一起，他所求的不过是行云平安。于是沈离用五百年的修为为行云铸血肉，不仅为他保命，也为了防止魔界对他下手。或许魔界众人认为他这么做并不值得，但是同时为爱人付出，在这一刻，沈离是理解小何的。行云这一世寿终正寝，沈离天真的以为他和行云的缘分结束了，但是这只是他和行云的缘分的开始，三界崩塌即将开始。四，魔界重逢，他原是上古神君行止。莫方问沈离是否要寻他的下一世，沈离说不寻，他说他看上的只是行云，与他上一世无关，与他下一世也没有关系。听说沈离逃婚的时候，天上的芙蓉君也到天地那里闹了几场，一直嚷嚷着不想娶沈离，因为沈离太强大了，他害怕。当他再一次去找天地想退婚时，却发现上古神君行止也在。这婚当初便是行止神君定的，但见幕后人就在，芙蓉君直接转求行止，行止倒也不生气，他只说既然双方都有些抵触，就将婚事拖延些时日。魔君收到婚事延期的消息，沈离坐着不说话。魔君以为他自尊心受到了损害，便告诉他，此婚事是天外天的尊神行止君定的。行止君是上古幸存的唯一神，凭一己之力创造了虚天渊的封印，在千年前将祸乱三界的妖兽尽数囚入虚天渊中。如此一个人，他居然给他赐了婚。沈离觉得他真是闲得无聊。想到自己的命运，竟凭他一句话便随意改变，嫁娶随他，脱改婚期也随他。他心中大怒，恨不得及时给他一顿揍。婚期推迟后第十天，传来了一件大事：虚天渊的封印破了口，有妖兽窜逃而出。沈离得知后，请命出征。魔君不允，但沈离私下还是偷偷的跑去了边界，与妖兽相搏，部将们都伤痕累累、精疲力尽的倒下。只有沈离浴血坚持奋战。沈离拿着银枪，在那妖兽的肚子里闹了个翻天，并从内而外斩下了他的脑袋。沈离从他的喉咙出来，粘了一身的血，还有妖兽的毒液。他的左手已断，脸上的皮肤也被毒液灼伤。妖兽已诛，将士们都高声呼喝着避苍王，可是沈离的耳朵却听不见了，他的视线也已模糊。在他倒下之前，他只看到一个白色的身影在雾霭重重之中望着他，那是行云。他走向他，栽倒进那个熟悉的怀抱里。天外天止水阁，行止神君抱着沈离回营。等沈离彻底清醒后，眼前只有一小兵守着，梦中想念的人并不在。行止神君要进营帐，部将拦不住，白色的身影就进来了。沈离呆呆地望着他，他以为他昏迷之前看到的白色身影是他的幻觉，原来竟然真的是行云。他的部将告诉他，这是天外天的行止神君，特来加固虚天渊封印的。沈离才想起，坐着他面前的是天外天的行止神君，而不是那个轻轻一捏就会死掉的凡人行云。虽然他们面庞相似。偶尔露出来的笑也那么像，但终究是不同的人。虚天渊封印借自然之力，由五行元素构成。虚天渊的封印大概每隔千年会松动一些，需要重新加固封印。虚天渊是从这个世界撕裂出来的另一个空间，是由他身边的这个人以一己之力撕出来的巨大囚笼，里面囚禁的是强大的妖兽怪物。胀气的风扰乱了他的衣袍和发丝，但却乱不了他眉宇间的坚定与淡然。他突然发现，这样的他和行云一模一样。行止封印时，虚天渊内传出无数妖兽嘶吼的叫声，他甚至还听到一道人声在不停的凄厉嘶叫着：“无必是神，无必是神。”他头痛欲裂，瞳孔一片猩红。心底仿似被撩起了汹涌的杀气，行至白衣翻飞，终于加固了封印。他手一扶，
一股清明之气闯入沈离体内，在他胸口撞碎，方才莫名涌起的石沙之意。沈离被逼得生生的吐出一口黑血。行止说，因为他先前与薛伟湖争斗，身染瘴气，且他本来是魔族中人，所以极易被瘴气侵蚀。他重塑封印之时，也可清除他体内的瘴气，这就是他非要他带路的原因。他说：“属火的封印在虚天渊中，他身上的瘴毒已除，不用再跟他进去。事情处理完，他也会自回天界，不用劳烦王爷。”他直直地盯着他看，许久，他抱拳冷漠而离疏地说：“多谢神君此次相助魔界。”然后他毫不犹豫地转身流去，因为没回头，所以他也不知道行止目送他走了多远。五。情不知所起，将士班师回王都前一晚，沈离想着行止应该离开了魔界，他一时冲动直奔虚天渊而去。突然，一只眼睛出现了裂缝之中，那眼睛流露出极为浓烈的情绪，似高兴似疯狂。他大惊，却发现无论如何也逃脱不了，最后将他整个拖了进去。耳边有一道声音紧紧地控制着他。他眼睛猩红，烦躁的正要厮杀，一声呼唤让他猛地惊醒。一片漆黑中，行止的一身白衣很是醒目。两人闲逛中，行止提及沈离逃婚之事，问他为何不愿意接受。沈离义正言辞地说了一番芙蓉君的不是，并责问行止为何给他指了这门婚事。行止说：“因为感觉很相配。”他当初看名字，以为沈离是男子，芙蓉君是女子，一强一弱很配。其实实际上是芙蓉君的进化能力强，神君希望他可以进化沈离身上的魔气，不过这个他没说出来。沈离将收集到的关于芙蓉君的罪行都列于信上，让行止帮忙带给天帝。行止说他的婚事已是注定，有此信。天地也不会取消婚约，何不放过芙蓉君？沈离说：“天地不会取消婚约，是因为他不能。能取消婚约的是神君，神君何不放我一马？”但行止却沉默。沈离心情不快，招人鄙视。石招能打赢他的，他请去喝酒。行止居然也来请战。沈离不想与他比，但行止偏偏主动出击。沈离无奈，十招过后，行止赢。行止说他不爱喝酒，他赢了只是问几个问题。沈离在心底骂着行止，但表面只能忍着。晚上，沈离和将士们一起去喝酒，他喝多了，莫方送他回王爷府。院子里，行止站在那里，目光微凉的看着他。他说他是要嫁去天界的人，还如此与男子一同夜归不好。沈离第一次与他产生了争吵。沈离说：“行止君的那个举动，就像一个吃了醋的凡人一般。神君可是看上沈离了。”行止却避开他的目光，微笑着说：“王爷醉了，神哪来的感情呢？”是啊，上古神无欲无求，哪里会去喜欢人呢？沈离早该知道啊。他说：“既然如此，放沈离一条生路吧。”许久许久，他才自言自语地说：“好吧，我尽量。”第二日，魔君又收到了天帝传来的旨意，让芙蓉君三日内回天界。有天帝的旨意在，魔君便让沈离去人间找回芙蓉君。莫方本想自己去找，但魔君说，沈离去可以趁此在人间与芙蓉君多了解一下彼此。沈离叹气答应。他离开的时候都没有和行止说，他觉得他们之间也没什么关系了。六，一路同行，爱恨莫辨。来到人间，沈离找到当年行云住的小院，被烧的宅院已重新修建，与之前已经不相同。沈离买了壶酒，到小河边悠闲的坐下。他说：“神君还要跟多久呢？”原来行止早就跟来了。他说。昨天是他不对，本想着今天与他道歉，结果一觉醒来，他已来了人间，他便跟了来。
，沈黎第一次在行者面前如此清醒的提起行云，他说：“神君，行云，沈黎不笨。”行者唯有一笑，道：“又被看穿了。”沈黎说：“其实他早有察觉，只是一直想不通。”好好的天外天不住，为何要跑下凡间，做一个憋屈的凡人？行之却说，他身处这儿的位置才是真的憋屈。他当初是因为太无聊，想投胎成为一个普通的凡人，但轮回道给他换了个凡人的身体，孟婆汤却没有洗掉他身为神明的记忆。沈黎这才明白，难怪行云懂那么多的阵术，但却半点法力都没有。他说，他既然全部都记得。为何却装作与他不识？他回答：“与你在魔界边境赶莫方回王都的理由一样。”原来是这样啊！因为不喜欢，所以不想让对方因为自己而耽搁；因为无法回应他对行云的感情，所以干脆装作不认识他，断绝他一切的念想。他说：“可是行止，你到底知不知道你的那些举动根本是在勾引人呢？”他目光一动，说：“你被勾引了。既然先斩断两人之间的关系，偏偏却还问出这样的话。”沈黎只好说：“他不是那般没有分寸的人。”让沈君不要多虑。行止表面浅浅的笑，手指却瞬间握紧了。沈黎说：“身份使然，不是谁的错。如果有朝一日他们战场相遇，他也只会是碧苍王。”他说。你不愿做行云，便不再是行云。对他来说，行云也已经死了。他现在面对的是神行止。行止却下意识地说：“沈离，自始至终，行云行止都只是我一人。”沈离说：“不一样，从此他做他的神君，他做碧苍王，尊旨嫁给芙蓉君，两人不会再有瓜葛。”行止的心却突然一痛。一些情愫在血液中无声的蔓延，他目光黯然，许久才笑着说好。沈离打算去扬州寻人，途中行至问沈离是否想吃东西。沈离问：“你做？”行至说：“我做。”沈离终于同意。行云做的东西让他有几分想念。到达扬州城，果然到处都是黑蒙蒙的瘴气，完全没有以前的美好风光。路途中，他们居然遇到了脏的看不出形的芙蓉君。他们在城西又找到了浮生门的老巢，在这里依然是行止去救被困的山神土地，沈离去杀敌。黑衣人不是沈离的对手，很快消灭干净，但最后却出来很多似人似兽的妖兽。他们的毒液和愈合能力，就跟他之前在虚天渊杀的蝎尾狐一般，难以彻底消灭他们。沈离眼底猩红，受伤严重，而随着幕后人浮生的出现，再难对付。不过，行止救人后赶到，浮生暂时隐去。行止救下沈离，他的重伤让行止冷如寒冰。他本不嗜杀，但此刻使出了止水术，仿佛连时光都被静止了。他对沈离的那般着急，连他自己都不明白。行止带中毒的沈离回去，与芙蓉君一起为他做净神术。芙蓉君一边救人，一边抱怨道：“有谁敢娶这样的女壮士回家啊？”行止仿佛十分清淡地说了个“有”字。沈离醒来后对行止说：“他之前不管是上战场杀敌，还是私下里斗殴，从没伤得这般重。但是遇到神君之后，逢战必伤，每伤必重。若再这样下去……”哪一日死在了战场上也说不定，到时候神君可得拿命来赔。行止说：“若有那么一天，行止拿这条命赔你便是。”沈离想起了在魔界，他和行止同归时，行止曾笑着说：“神是没有感情的。”原来神不是没有感情，但是神是不能动感情的。净化完瘴气后，行止带着沈离在人间看烟花。行止拉着他在热闹的人群中穿行，烟花之下，那个白衣男子漂亮的不像真实的人。沈离拉住他说：“你太漂亮了，不要走在我前面。”因为看着他就再也看不见别的色彩了。行止静静地看着他，轻轻地说：“我在前才能护着你。”七
，为了苍生，我不能爱你，但我放不下你。”天界的百花宴，魔君则让沈离带他前去，顺便去熟悉天界的环境。沈离没有拒绝。九重天上，因百花宴不日便开。天君邀请行至神君，在天界暂住。沈离到来没见到芙蓉君，但他住进芙蓉君院子的当晚，便受到丫头们特别的招待，有毒的饭菜和毒针。沈离也不是个吃素的，他把那些丫头全部抓了，绑在火盆上面烤，弄得鬼哭狼嚎。最后天君亲临，才算把事情摆平，并将沈离重新安排到西院住宿。沈离答应后才知，这西院。便是神君住着的地方。沈离和行止所住的西院，其中有个房间，沈离见行止常去。这天夜里，沈离睡不着，他一个人偷偷的溜了进去。里面繁星点点，星河流动，竟像另一个空间。在那一颗颗璀璨的星星上，上面是一个个的名字：神观月、神落星、神清夜。原来。这里是供奉上古神们灵位的地方，而后行止也走了进来。他轻轻地跟他说：“这里最好不要进来。”不过他说：“既然来了，便拜拜吧，因为许久没有人来看过他们了。”沈离问行止是否寂寞，行止说：“他重责在身，寂寞与生死都不在他掌控之中。”他说：“神因为力量过于强大而不能动私情。”生死也不能由自己把控。神若寿终正起，那受尽之日便随天道之力，化为天地间一缕生机，融入山河湖海。神形虽灭，但神力永存，继续守着万物星辰。若神在受尽之前出了变故，行有违天道之事，则被剥去神格，永坠轮回。这些神是神形俱毁，所有神力荡然无存。生前在天地间留下的术法也会尽数消失。沈离问：“若是他出了什么变故，被夺去神格，那么虚天渊是否也会消失？”行止说：“是，没有他的神力维系法术，他会消失。不过里面的妖兽不会出来，他们会随着虚天渊一起消失，还有魔界也会一同沦陷，因为虚天渊是借了魔界的五行之力和神力一起铸造的。”魔界与虚天渊连在一起，同存共亡。沈离咬牙切齿地说：“你不能出任何变故，一丝一毫都不能，必须要活到寿终正寝时。”行止低低一笑说：“这是自然。”他说：“如果天外天就剩他一个神，由他一人的神力维系，若他出了变故，天外天将倾覆。星石落瓦尽数砸在九重天上，会致使九重天塌陷。”危害天下苍生，他说：“所以沈离，我不能喜欢你。”他的语气中是明显的警告，但却不知道是在警告谁。沈离心头一紧，他说：“他对神君已不敢抱有什么幻想，只要他不要时不时的撩拨他。”可是行止却突然打断他的话，说：“我控制不住啊。”他笑着说。我控制不住，想撩拨你。他说自己责任沉重，说不能动情，推开他的人是他，握紧他的人也是他。他说，若有一日他寿数已尽，化为天地生机，留下一个灵位在此，希望沈离可以来探望打扫一番，因为记忆不会保存太久。若他早早便将他忘了，那他该多寂寞。百花宴开启，行止已先行。沈离准备驾云飞去，突然不知哪里来的火球往西院方向砸下，而有一个正要落在放置灵位的厢房。沈离来不及犹豫，身形一闪，已落在那厢房的房顶上。在洗水池洗剧队的魔气还没回来，沈离勉强只能撑出个半圆的结界，将下面的屋子护住。他用尽周身法力抵抗着火球，背后的伤口裂口。血顺着手滴下，对着再次迎面而来的火球，他不躲不避，眼底是绝不退缩的绝望。危机时刻，行止终于出现了，周身气息狠狠一凉，巨大的压力瞬间被移去。逆光之中看到他的背影，白色衣摆划过，衣袂与长发齐飞
，这个背影能带来太多的安全感。行至轻轻一探手，火球便无法再向前半分，他一抛，火球便被他轻而易举地抛了回去。难怪天道不许神明生情，如此强大的力量，若随心所欲，始于私情，那天下岂不大乱？在他晕倒之前，他抱住了他。他说：“他为了这个屋子，将自己逼成这样，是多没心眼儿。”他说：“我总不能让你一点念想都没有了。”天帝派人去查，却查到放火的乃是北海之人。魔界都城被北海一族袭击，魔君昏迷，多名魔族将领牺牲，各地发生暴乱，情况危急。沈林一听，马上要求返回魔界。行止无法阻止他，瞬间他的身影已消失在凌霄殿口。他走到南天门，不知怎的回了个头，却恍然看见行止立在后面，目光沉静的看着他。他抱拳鞠躬说：“这些日子多谢沈君照福。”然后没有半分眷恋的跳下了南天门。行止回了天外天，多日之后，他一直在想，他那天为什么没有将他唤住。为什么就那样让他走了？他还有很多话想说、啊。八，经文沈离死讯，行止冰封东海十天十夜。沈离回到魔界，魔界场面一片混乱，将士们士气低落，魔君一直未醒。见到了尚在的将领，沈离才知道了事情的经过。将领说，浮生抢走了魔君的金印，那是魔界政权的象征。在检查将士们的尸首，他见到了莫方将军，上面只有一些残破衣甲碎片和一把剑。他们说莫方被敌人生生吞噬了。沈离不信，但又多人说亲眼所见。越来越多人的佐证，让沈离不得不相信莫方惨死的事实。得知沈离已回魔族，浮生这边准备对付他，他派人去虚天渊将沈离引出来。他计划着杀了他，取回凤火珠。沈离在魔宫和长老们议事，长老觉得有内奸，沈离下令一定要彻查。突然有人传报，怪物又出现了，且去的方向是虚天渊。沈离听了汇报，决定亲自过去对付怪物。他们去到虚天渊，正看见怪物在抓着一个孩子要吃，沈离银枪立出，刺中怪物救下的孩子。此时，浮生出现。他说：“他见碧苍王是有遗物向他求取，但他若不答应，便须将命留下。”沈离自然是不答应的。对战中，那几名魔族将军已经被分尸掉。沈离的眼睛变得猩红，体内一股滚烫的气息在涌动，在灼烧着他的血液和理智。他一掌拍在那怪物魔人的头上，那人脑袋便燃起大火。他一掌一掌拍出，烈焰不断，怪物一个个被烧死。但他头脑混乱，理智已失。他一掌打中浮生，浮生不敌，转身逃走。沈离追杀而去，一路奔至人界。他一看，才发现浮生竟然逃到了海上。沈离一分心，浮生一发出信号，数名黑衣人出现，围住沈离。他们配合着吟诵出咒语。空气突然变得湿润冰冷，化为极小的冰渣，将沈离包围着。沈离却抓住浮生，手放在浮生心脏处，一用力就可将他整个心脏烧掉。电光火石之间，一道劈雷从天而下，沈离不得不放开浮生。抬头一看，那边站着的那个黑衣黑发的青年，是他再熟悉不过的莫方。原来。魔界的军中奸细居然是他，莫方虽已背叛他，却不忍心伤他。但浮生却以大局为重为由，下令黑衣人对沈离再次出手。沈离周身火焰燃烧，但那些魔人完全是不怕死的打法，采用车轮战术消耗他的法力，最后不慎被魔人抓住，拽着往海里沉去。浮生马上念咒结印。沈离沉下去后，海水立即凝结成冰。不料，沈离竟破冰而出，直刺浮生心脏。浮生为制服沈离，生吃魔人心脏，他被沈离所伤的心脏瞬间愈合。沈离虽伤莫方，莫方还是希望他能离开。他告诉他，东南方无人看守。
，沈离也不信他的话，但在他一愣的关头，浮生的手已穿透了他的胸膛，他一把抓住浮生，他口吐鲜血，却感觉不到他胸口的痛，他腹中灼热的温度已快要把他烧死，他感觉自己在寸寸蒸发，浮生不可置信，止水术居然不管用。火烧入心，浮生已没了气息，莫方的气息也没有了。他终于忍不住发出了一声闷哼，好痛啊！直到现在，他才敢流露出一丝软弱。只是这天地间再无人知晓了。碧苍王沈离会以一个英勇赴死的形象留在世间，没有人知道，在生命最后的时刻，他和一般女子一样害怕，也忍不住的想念。魔界使者向天地汇报，偷袭魔界与天界的人已被碧苍王剿灭，王爷已经战死。行止问尸首何在，使者说，王爷在东海之上与敌人同归于尽，无人知晓王爷身在何处，只寻回了两截断枪。行止心中疼痛的似有血溢出，然而却被无形的力量狠狠揪住伤口，粗暴的止住了血。他表面依然如常，他对天帝说：“他觉得下界有事发生，要下界探查。”天帝点头。下界的路上，行止心想，在前不久，他觉得沈离会成为麻烦的存在，不如消失掉好了。不曾想，他如今真的消失掉了，他却觉得是令人心空的茫然。他归为神明，身系天下，这一生早已不属于他自己。他有太多的不行、不能、不可以，他该做的是以大局为重，护三界苍生。可是他的心头的伤口却像被撕开了一般。他站在东海之上，天际茫茫，沧海浩浩，他去哪里寻找沈离？海浪之中，每一道闪电都将那些与沈离有关的记忆从他的脑海血淋淋的剖除，一刀又一刀，刀刀是血。沈离，沈离，你当真本事？他无奈一笑，然后轻声呢喃。瞬间，海天之间宛如被一道极寒的光扫过，片刻之间，千里之外的海已凝成了冰块。他专注于脚下，一直在寻找着。沈离就是化为灰烬，他也要在这大海之中将他的灰全找回来。他不变时辰，不变日夜的前行。但是除了被他封成冰的海，什么也没有。神女幽兰突然在他前面静静的跪下求他：“望神君体谅苍生疾苦，东海已冰封十天十夜，东海生灵苦不堪言，望神君及爱。”神明不能动情，本也无哀，如此却要如何节哀？他手一挥，终是撤了止水术。天地间气息一变，海面的冰已慢慢消解。但是术法撤去，他却胸中一痛。冰封东海，他已逆了天道，正被天道之力反噬。他一口热血喷出，原来被天道之力反噬，便是如此滋味。他先前那般去躲，那般去避，终究还是躲避不过。早知今日，当初他便该对沈离更好一点，至少护得他不要受那么重的伤。他原来是喜欢他的啊。只是，他再也说不出，而他再也听不到了。九，北上雪山求医，沈离行止，终于释放自我。沈离并没有死，他醒来后却已被关在一间阴暗的屋子，全身法力全无，手脚都被玄铁锁着，铁链直接穿过骨头，稍一动便痛彻心扉。抓他来此的人正是浮生。原来浮生是不死之身，他此时依然在让沈离把凤火珠交出。他说被他吃了，浮生对他自然又是一通鞭刑。半昏半迷之中，黑衣人打扮的莫方来到面前，他斩断困住沈离四肢的玄铁，抱起昏迷的沈离，说要带他出去。莫方将他带到了一片沙滩上。他将它放在两块沙滩巨石旁边，他捡起一块石头，将它化作沈离的模样，抱在怀中，然后转身，头也不回地往另外的方向奔去。而沈离留在了海边。
，沙滩上，行着一个人在一步步沉重的走着。他一转头，看见那个陷在两块石头间熟睡的身影，一时之间，他呆呆的不敢上前，他怕自己一动，沈离的幻影便会消失。直到沈离在睡梦中轻咳了一声，他才知道那不是幻觉，真是活生生的沈离。他上前轻轻的唤他：“沈离，沈离。”好像除了他的名字，他也不会说任何语言。他的温度依然灼热的，能把人烧伤，但行者却将他的脑袋摁进了怀中。就算那问题快要把他烧着，他却轻轻的笑了。他说。你这是救了我一命啊！他看着他四肢上穿透着骨头的玄铁，脸色发白，行者的心尖儿都痛了，因为没人护得住他，所以他只能逞强啊！这一刻，他坚定地说：“我会护着你，日后不管天外天塌，三界俱毁，我也定护你无虞。”沈离再次醒来，睁开眼，阳光有些刺。只见行者正撑着脑袋睡着，披散下来的发丝遮了一半的脸，逆光之中，他美得不像话。沈离发愣了很久之后，他咧着嘴笑了出来：“行者，行者，我还真的又被你捡到了。上天当真不仁，兴许咱俩如此孽缘。”但他其实也不是无心之人，他也会软弱，也会想要沉溺于温暖。他全当自己现在依然不知道行止，他选择在商号之前让碧苍王不再是碧苍王，他只做一个沈离，平平静静的过一段凡间的日子。终于有一天，他可以自己稳稳的走出去了。他想去外面看看，他毫无预料的推开门，一步跨了出去。就是这一步，让他看见了站在院子里的行止，他什么也没做。以一个海边青年的模样站在阳光里，静静的与他打了个照面。原来他从来没有离开过，一直在用的方式是无声的陪伴着他。从那以后，他生活能自理了，行者真的离开了院子。他每天准备好早饭，然后便与附近的渔民一同出海打鱼了。中午再提着鱼回来给他煮鱼汤，他在很认真的做着一个渔民。第二日，行者再次出门后，浮生身边的黑衣人又找到了沈离。他们知道沈离法力未恢复，大胆的来抓他。但电光火石之间，白色的衣袍出现，挥手便挡下了黑衣人使出的止水术，轻而易举击败了几名黑衣人。沈离背负着守护魔界的责任，行者更是关系着三界的安危。他们必须从这场梦里醒来了。沈离想让行止送他回魔界，但他伤势未愈，行止不答应。行止告诉他有恢复法力与五官的法则，便在人间，在北海之外的一座大雪山中，那里有一金蛇大妖。那金蛇有甚多宝物，也会有法子帮他恢复法力。计划好后，他便一路带他北上。很快，他们便来到了雪山金蛇妖的地方。他们终于见到了金蛇大妖。这金蛇大妖竟是个女子，艳丽妩媚。她笑眯眯的自称奴家是金娘子。行止和金娘子说了沈离法力消失和无感时而消失之事。金娘子拉起他的手来把脉，却发现他的皮肤灼热，无法触碰。金娘子看出沈离是凤凰之神，且不久前才涅槃过，并且他涅槃之时曾将体内一力量强大之物焚化。融进他的血液之中，那强大之物与他身体中本来的灵力相冲，两个相抵抗，导致他法力暂时。但金娘子有法子让他身体里的两股力量相互融合，疏通经脉，真正完成他的涅槃重生。沈离听说能治，大喜。金娘子却说要他以身相许来报答。沈离无语，行者却开口许金娘子千外天的星辰作为报答。金娘子自然高兴地答应，不过金娘子提醒沈离，一旦开始治疗，便一日也不能停，九日之内都必须接受治疗，否则不但前功尽弃，还会命丧黄泉。第一次治疗后，沈离感觉身体舒爽了一些，接下来的五天
，沈黎东与金娘子待在洞穴之中，还有两日，沈黎的治疗便结束了。但这一日，突然有人到来，金娘子自己出去对付，让沈黎留在洞穴中。突然，一个之前被行止伤了的魔人出现在沈黎面前。他的战斗力比以前更加强大了。沈黎用计将那人踢进了黑黝黝的通道之中。此时行止也刚好进来了，他还来不及和行止说话，突然那掉进黑道之中的人爬了出来，抓住沈黎的衣服，瞬间被那个人拖进了那黑暗的深渊中。他掉落的那一刻，好像有凉凉的手握住他，陪着他一起坠落深渊。此处是他金娘子丢弃邪念欲望之地，是有封印的。行者虽有办法可破封印，但沈离等不起，因为还有三个时辰，沈离便该继续治疗。三个时辰的时间，他没有办法出去，两人只好在洞内等金娘子施救。时间一到，沈离该接受治疗的时候，但外面的金娘子毫无动静，行者没法，便说：“这次他来帮他。”行者需要用口咬破他颈部的皮肤，将自己的灵力，将自己的灵力注送进去。可他看着他却失神了，在沈黎的催促下，他终于咬了，却几次都咬不破。最后用了点法力才破开他的皮肤。但治疗不过片刻，他却热得热汗淋漓，身体更是烫得不像话。他知道他有事瞒了他。他用寒气的速度，怎么都跟不上他身体热气升腾的速度。他无奈之下，只好解开他的腰带，除去衣衫。然后他发现自己的衣衫也会妨碍寒气的传送，他只好一闭眼，将自己的衣裳也褪去。赤裸的肌肤相贴，沈黎无意识地发出一声舒服的喟叹。肌肤相触，行止的心跳也不可觉地乱了一瞬。他忍不住想去触碰他，但他警告自己凝神，周身有金娘子的邪念与欲望在引诱着他。他努力压下那些邪念，替他解决体内的气息冲突。在行止的治疗下，迷糊的沈黎终于找回了一点理智。他发现行止两条光溜溜的胳膊抱着他，他微凉而硬朗的身体贴在他身后。一瞬间，他大脑空白。他们以一种几乎不可原谅的亲密姿势贴在一起，两人的心跳、呼吸、温度，一些陌生的冲动让两人都把持不住。沈黎不知行止怎么想，但他觉得自己快要疯掉了。可是他要疯，也不能害了行止啊！极致的诱惑，他终于决定不再压抑自己。他愿此生就放纵着一回，就在这个山洞。谁也不会知道，行止已替他治疗完毕，但他也没有放开他，他的唇依然停留在他的颈部，暧昧又危险。沈黎终于转了过去，回抱住他，将自己的唇印了上去。他带着一点迷茫说：“行止，我要强了你。”行止愣了一下，也还是模糊的应了一声“嗯”。他终于不顾一切，将行止推倒在地。与心中爱慕已久的人在一起了，他祈求天道将一切都怪到他头上，是他一时贪欢，控制不住心中的欲念，是他太喜欢他。行止又何曾不是一样呢？原来神明也不过如此。无论他如何克制自己的心头痒，但只要沈黎轻轻一个动作，他的防线便瞬间崩离，溃不成军。他怎么会控制不住的喜欢上他啊？待他们醒来，发现依然暧昧的躺在一起，他觉得这也算同床共枕过了吧。而后他很认真的说：“今日之事皆是我的过错，神君无需自责。”行者愣了一会儿，摇头笑道：“我知道自己在做什么，一直都很清醒。”沈离觉得他疯了，他说：“大概是吧，从他葬身东海那一刻起，他就不大正常了。”可是沈黎可以疯，三界可以疯，但唯独行止不能疯。他系着所有人的命，但行止说他已踏入了万丈深渊。如何他曾怎样挣扎和拒绝，但上天没有放过他。他觉得若只是动情不行逆天之事，应该不会受天道法事。他希望沈黎和他一起待在天外天，不受外界干扰。
，但沈离做不到。魔界需要他，还有他的身世扑朔迷离。在这里，他是沈离，但出去后，他还是魔界的碧苍王爷。他放不下他的责任。正说着，金娘子就出现了。他对付完福生的魔兽正赶来救人，他打开通道救了沈离和行止出去。金娘子已看出沈离两人在洞内，肯定已发生了些暧昧的事情。所以，沈离最后一次的治疗，他依然让神君代劳。这一次，两人总算尽力控制住，好好完成了最后一次治疗。然后，沈离沉睡了过去。沉睡前还呢喃着说要回魔界。待沈离醒来后，发现他的五感已恢复。此刻，行止已带沈离来到了南天门，他要带沈离回天外天，那里有结界可以保护他。等他处理完事情，就可以放沈离出来。沈离觉得行止是软禁，他很是生气。听天界说，因神君下界天外天有些松动，沈离才知道行止之前身上带伤，竟是天道的反噬。天地见神君抱着沈离要回天外天，自是阻挡。天界众人都无法接受此事，他们都请求神君连三界疾苦。众人的声讨。让沈离说不出话，行止也静默无语。他们在一起是没有人会祝福的，但行止心意已定，无论众人如何说，他不会放弃沈离。他说：“唯独沈离，我一步也不会退。若有不服者，借碧苍王的话，尽管来战。”在众人愕然的目光中，他抱着沈离回天外天，无人敢拦。但一日，行止不在。神女幽兰急急赶来，告知天帝欲对沈离动手。他来是想带沈离走。原来行止已被天帝引到下界，天帝欲杀了沈离，将他的身体做成傀儡。沈离终于同意和幽兰一起走。经过天外天的大殿，沈离的银枪正立在那里。沈离手拿银枪，嘴角含笑，帅气又美丽的让人不敢鄙视。在幽兰的帮助下。沈离终于离开南天门，回到了魔界。十，沈离被迫成了火之封印，行止毁灭天外天与虚天渊，只求同归。沈离回来见了魔君，魔君知道那颗碧海苍珠已被沈离吸纳了，魔君终于决定将沈离的身世告诉他。原来，魔君与沈离的母亲拜同一人为师，魔君是师姐，他们的师傅。便是魔界前任的君王六明，他懂炼制之术，炼出一种怪物。那种怪物是后来沈离教过手的魔人，也是虚天渊中的妖兽。六明的欲望是想要驾驭这样的军队，攻上天界，统一三界，以魔界为尊。后来六明炼制出了妖兽之王，一个小孩，取名为凤来，由沈离的母亲照顾养大。不料，他一只妖兽竟然对照顾他的人产生了爱慕之情，而且沈离的母亲同样也爱上了他，他们在一起了。后来，妖兽越来越多，祸乱越来越严重，天界与魔界都无法阻挡。天帝请来神君，行止以一人之力独占上千头妖兽，斩杀六名，擒了凤来，最后劈开虚天渊，将妖兽尽数封印其中，凤来也被封印在其中。六名已死，但他的妾室却留下了一名幼子，便是莫方。而凤来被擒之后，沈离的母亲在战乱中生下了他，但由于产后出血过多，他知自己活不成了。由于沈离体内妖兽之气太重，他母亲拼死将沈离体内妖兽之气抽出，化为碧海苍珠交给好友。沈离也由现在的魔君当女儿一般养大。沈离如今才知自己的身世。原来他是妖兽的孩子，而他的母亲为他付出生命，但他却什么都不知道。如今知道，已经那么迟了。如今福生的身份也已明了，应该就是六明的残党，莫方就是六明的孩子。他们休养千年，始终想尽法子要放出虚天渊的妖兽，卷土重来。魔君与沈离在说起过去的一切，突然好好的宫殿突然塌了，化为灰烬，工程之中血流成河。虚天渊的妖兽逃出来了，而主导这一切的又是浮生。新仇旧恨涌上心头，沈离拿起银枪便直刺浮生，但浮生却并不想和他对战。他今日举动
，本是为了引沈离从天界回魔界，不想他已身在魔界，这更好进行他的计划。徐天渊借五行之力封印，如今浮生已找到了四样可替代五行之宝物：山神为木，地仙为土，北海三王子为水，金蛇大妖内丹为金。如今就缺了火之一物，而沈离恰好就是火。只要抓到沈离，让他替代火之封印，那五行就全了。他只要找到了替换五行之物，斩断魔界五行与虚天渊的联系，这样就可以既不破坏虚天渊，又能将里面的妖兽放出。妖兽受他所控，然后拿下三界，这便是浮生的千年夙愿。魔人太多，魔君被伤，沈离不顾一切上前。沈离法力尚未完全恢复，他差点就被妖龙吞噬。电光火石之间，他被拉进一个熟悉的怀抱，行止来了。浮生受伤，但瞬间恢复。神君让浮生自尽，浮生不甘，他转而攻向魔君，魔君不敌晕倒，行止让沈离带魔君上天外天。沈离正要将魔君扶起，不料一团黑影瞬间伸手，将他口鼻捂住。沈离连挣扎都没有，便晕倒，被人抓走了。行止紧急之下，欲去救沈离，却被浮生的魔气缠住，一时走不开。沈离以中丈毒，被炼制成魔人的莫方，带到了虚天渊洞口。莫方被人控制，但最后一刻，他还是尽力提醒沈离逃走。他自伤放过沈离，他的临阵退缩让虚天渊内的六名残魂失望。莫方终于被他所杀。行止杀了浮生，赶到沈离还是被一团黑气卷进洞里。那是浮生仅剩的气息。他不管一切，终于将沈离卷到虚天渊的缝隙。那里的火光之中，有一只巨大的、绚烂的凤凰，浑身带着火焰。那是凤来，就是沈离的父亲。六名唤醒凤来，告诉他，沈离的母亲已死，是被神明害死，而害死他的人就在虚天渊外。沈离想解释，却说不了话。凤来在六名的煽动下，摆脱束缚，冲了出去。他要为刘宇报仇。沈离被魔气控制，被带到了锁住凤来的地方。铁链落下，他终于被迫成了火之封印，代替了他的父亲。虚天渊外，凤来和行止斗在一起。虚天渊结界已破开一口，妖兽不断出来。行止一边对付凤来，还得一边对付妖兽。不慎之下被凤来的毒焰所伤，凤来急于寻找刘宇，伤了行止后已跑了。行止带着重伤进去找沈离，他看见了被铁链吊着的沈离的身影，只是两人却无法从虚天渊出去。虚天渊倒塌会将其中妖兽一同引来，且五行与魔界、天地之力合并，虚天渊若毁，魔界也将不复存在。不过，如今浮生找齐了替代五行之物，但这五行之力不比天地之力，只能撑住虚天渊，却关不住其中妖兽。现在唯一的办法便是将虚天渊与妖兽一同埋葬。沈离行止毁了虚天渊，连同自己一起埋葬在里面。沈离让行止这次不要再像上次去冰封东海了。行止说他不会，他说我会陪着你，到最后都陪着你。原来他早就打算与他一起毁灭，摧毁虚天渊需要消耗极大神力。他目前已受重伤，神力已消退。他打算将虚天渊另外的四个封印移至天外天，与天外天相连。天外天可困住妖兽，最后他毁掉虚天渊，连同天外天一起销毁。从此，九重天再无忧患，一举两得，再好不过。他说：“没有沈离的世界，他也无法想象，与他同归是他能想到的最仁慈的结局。别人眼中如此强大的神，却活得比任何人都悲观。他的愿望卑微的让人心疼。”他说：“我只怕到最后连同归也不能。”沈离说：“我会缠着你，像你变成人的那一世，一直都待在你身边。”十一。凤来牺牲自己换回沈离，未曾相认便已失去。神君行止归天，得上古神明相助，终于重生。凤来跑向魔都，寻找了魔君。魔君告诉凤来实情。
千年前，凤来被封入虚天渊后，刘宇独身前往，想入虚天渊陪他，但最后却死在虚天渊前。他亲手埋葬的他，他说：“刘宇为他留下了一个女儿。”凤来愣住了。魔君说：“刘宇用另一种方式将他的生命延续了下来，但此刻他在这里，想必是沈离已替代他，成为了虚天渊的封印。”凤来再次愣住。凤来轻闭眼眸，再未发一眼，最后只化作一道光，飞速离开了都城。天外天上，行者踏着阶梯，肩上的血点点滴滴拖了一路。他的伤口无法愈合，神力已退化，他终究要被天道遗弃了。他默默地将虚天渊外的四个封印放置于天外天，天外天与虚天渊已相连。片刻之间，他便入了虚天渊中。黑暗之中，他寻到一点如星光芒，那是沈离。两人抱着等待最后毁灭时刻的到来。沈离说：“有他陪着，他不怕。”可是行止说怕。沈离或许有来生，但他死后或是灰飞烟灭，或是化为天地间的一缕生机。他紧紧抱着沈离，说：“你要跟别人跑了，我得多想不通啊。”他的一生背负了那么多，连死亡都不能选择更痛快的方式。细细的咒语从行者口中溢出，虚天渊开始坍塌，越来越多，越来越近。但行者和沈离却像是什么也听不到似的，只是静静的依偎着，像是躲进了最安全的避风港，再不管外界那些狂风暴雨。突然，一束极为灼热的火光劈开了虚天渊中混沌的黑暗。沈离看见了一步一步踏尘而来的凤来，他晃眼之间已到沈离身边，他掌心一转，将行指肩上的毒焰转瞬便被他收于掌心。他将目光落在沈离身上，将他五官细细看了一遍，最后他转过头，朝着漆黑的虚天渊深处迈步，说：“带着你母亲的坟活下去。”话音一落，一股赤红的火焰带着强大的力量，将他与行止裹住，拖拽着把他们拉向虚天渊外的光明。沈离伸手去拦，却只来得及触碰到最后的温暖。他的父亲，千年来他不曾知道，如今刚知道，却又来不及看清他，却已失去了他。沈离迷茫之际，行止却依着他，口中血如泉涌。终于，神明没有存在的理由了。天外天会随着虚天渊的消失而消失，再没有什么东西可以威胁三界存亡，天地间不再需要能与天道抗衡的力量。他说：“若还可以，他活着的理由就只剩下沈离了。”这天地间最后一位神明消失了，天道终是承认他以神的身份离开，天道终是让他化成了天地间的一道生机，与万物同在。想天地同寿，可是他是不是连轮回也无法遇见行止呢？他仰头望着漫天金光，那般璀璨，但他的双眸却暗淡了所有光芒。他抱着怀里逐渐冰凉的身体，轻轻贴着他的脸颊，像是与他一同纪念了呼吸。十二，兜兜转转，终于回到原点。阳光舒适，人间正好。神明归天，天地应想要回神君的身体，并以三昧真火将其度化无形。神离无论如何也不放手，最后还是神女幽兰和天孙芙蓉君跪下，苦苦恳求天地，天地才作罢。直到所有人都走完，神离抱着行止说：“你自由了，没有人会再用神的身份禁锢你了。”神离将行止神君送去雪祭殿。他拖着一身的伤，在那冰天雪地里独自待了三个月。最后，魔君无奈将他拖出殿。此后，他便断断续续的病着。虚天渊消失一年了，但沈离依然无法接受行止已不在的事实。这一天是神君归天一年的时间。雪祭殿的大门再次被沈离打开，可是行止的尸体却已不在雪祭殿中。无论他怎么找都不见人，此时却有人来报，街上出现了雪妖。沈离颤抖的厉害，他疯了般冲过去，一个白色的背影在街中站着，他背对着他
，那一头雪白的发随着他的步伐轻轻摇曳。他缓慢地走向碧苍王府的方向，他走得那么慢，却又让人觉得，就算前方有刀山火海，有枪林箭雨，他也会毫不犹豫地坦然踏上，为了寻他想要的那个终点，至死不渝。沈离扑上去抱住了他，热泪盈眶。他说：“心芷，我知道是你，一定要是你。”不然，我该有多绝望？当然是他。他说：“沈离，我回来陪你晒太阳了。”行者的重生是靠着天外天众神残留的神力，那些在天界西院中漂浮着的灵位，他们将最后的残力都变成了他活下去的力量。只是他的那些朋友们彻底灰飞烟灭了。行者神君回来了，只是他神力极为微弱。弱得连寻常仙人也不如。沈离忧心魔界尚有残留的瘴气，会对他有所妨碍，径直带着他去了人界，买了间小屋，一如当初他还是行云的时候。沈离便与行止在小屋里安顿下来，生活好像又回到了最初的样子。病弱的书生和霸气的女王爷，他最初爱上的就是个病弱的凡人。他们转了一圈，原来只是回到了原点了。年复一年，他们种的葡萄已成熟。行止说，沈离之前还欠着他两个愿望。第一个愿望，以后每年夏天他都帮他摘葡萄。沈离想都没想答应了。第二个愿望是沈离帮他生一串葡萄一样多的孩子。沈离骂他丧心病狂。小院中是行止止不住的轻笑。